个秋，这一次握紧命运，却不低头。怎么了，三嫂？念秋，还差二十万。什么？明日一早就要交差，如今去哪筹这二十万钱啊？姑娘，你把我卖了吧。你卖我不，姑娘，你把我卖了。卖我，姑娘，你卖我。都给我起来！这二十万钱，就算把你们都卖了也不会有，何况我怎么会卖了你们呢？姑娘，我再回家一趟，再想想办法。你带来的已经够多了，二十万是个什么数目？掏空了你家以后你怎么过活？三嫂，我还有些嫁妆。在屋里放着，我去拿过来。哎呀，你胡扯什么呀？随安还这么小，不行。娘，姐姐，晴儿，你晴儿，你你，我成寡妇了。晴儿，你个心碎的她！娘，这哪里是哭的时候？姐姐，你们还差多少钱？二十万，我们还差二十万。若是这样，我天上就是了。抬上来。晴儿，你哪来这么多钱啊？母亲。现在孙家是由我当家，你就放心吧真错了，陛下。花指此次倾家荡产，莫口无怨，但有两桩事情，还请陛下成全。哼，你还能有事求朕呢？其一
，萧何的每笔支出我都要亲自对账，以朕这笔钱确实用于百姓。其二，花家已再无分文，还请陛下能将祖宅留给妇孺栖身。再无分文，那你们如何糊口啊？抄家之时，陛下又何曾想过我们何以糊口？也对，你能白手起家一次，就能再次。好。朕答应你。燕西，你干什么去？今日和尚开工，数禅难以奉陪。谁能再将今夜故事都化作鲜艳被刺破，却让我渡遍街上春。飞翔。谁这么远走过来，都撒了有半桶了。你呀、啊，以前不是还笑话侄儿脚大吗？如今干起活来，才知道脚小的难处了吧？你看你还有这么多衣服呢，你赶紧洗吧。我先歇会儿，快坐快坐。哎，这烧大锅饭的手艺，从前抄家的时候我都没学会，这会儿倒全成了。富贵享过，饿肚子也尝过。从今往后，无非是布衣素食，也难不到哪儿去。是啊，只要咱们一家人能够平安，别的还求什么？就是，那现在比当初强多了呀！你看现在有房子住，那风吹不着，雨打不着的，多好！哎，大嫂，芷儿呢？他啊，喏，在那儿呢，他和燕先生在那干活呢。这说句心里话，我还真是没有想到，像燕先生一个王家的世子，竟然能为芷儿做到这地步，可真不容易啊！是啊，我也没有想到。哎，你小心点。太沉了，你你别弄这么多。那么多石头，要搬到什么时候才能把贺天修完啊？这么提太沉了，我教你个方法。嗯、这么拉就省力多了。真的？嗯。让我试一下。真的。啊，刷个东西。我当石头吧。难道你是石头人吗？走了。走喽。花枝，嗯，我觉得你比之前要开心了。是，我现在心里无比的轻松，不用想着筹钱，不用管铺子里的生计，只知道做一日的工，吃一日的饭。现在只劳力不劳心，睡觉都比以前踏实。你看，这些石头啊，木材都会变成河堤，河堤的淤泥呢，又会变成肥沃良田。等到河道修复的那一天，心里该多欢喜啊！那倘若完工那天，我让太后为你我指婚，你会答应吗？我们相背对着走，曾错过的一宇宙，被命运的手摆弄了太久，黄昏下太阳给。你现在都没钱了。你现在不也一样吗？我和你可不一样，我有这个，这个可值钱了。那如果说我后悔了，我可以问你拿回来吗？当然不行。给我。不给。给我。不给。给我。给我。给我
懂。你认得字吗？我不识字。娘说我们没有钱识字。爹说女娲是什么字？不用钱，来。你看这个字念人，是不是很简单？人，我记住了。你怎么在这儿呢？对不住，对不住，我和他爹整日做工，这孩子实在无人看顾，二位多包涵，多包涵。想学认字吗？姑娘同我说笑呢，我我哪有功夫认字？哎，那若是谢了工，我们还在这儿，你可以过来。可这谢了工，天都黑透了，还能看得见？因此，太阳总是从东边升起，西边落下。太阳和月亮都只有一个，但是你们都看到了，星星有整片满天，日月。为什么忽然想教书啊？我方才问哥哥，为什么他们那么多人都不认得字，可我却从小就认得。他怎么说？哥哥同我说，因为我同他们的出生不同，也曾享受过万民供养，所以天生就要多一份责任。不是你的错，不用自责。哥哥，花姐姐，我想教他们认字。昨夜观天象，今日多半会有阴云林姑娘，水字是这么写的，对吧？对，你记得没错。<笑>文静数值。哦，花玲，除了数值，我还有件更要紧的，想同你商量。什么事儿啊？我，我已经回乡禀过姑母，与六维攒下了一些养家之资，此番前来。
知道，不知道你愿不愿意。你若是不愿意，哎，你同我讲这些，你要跟我母亲和姐姐说去啊！你懂不懂规矩啊？你这吹牛！苏秦发奋读书，每当他又累又困之时，都会用锥子戳自己的大腿。啊，那多疼啊！可是他一疼，他就能变得精神了呀，这样才好继续读书。燕西，等河道竣工以后，我想继续抽钱。之前你说，每日做工只管吃饱，倒也轻松。现在我觉得不够，我要筹好多好多的钱。就像修河道一样多的钱。你要修学堂？我要修好多好多间学堂，每一所都要比这个更大。惠王殿下还是回去吧。陛下，眼下没有余暇见您呢。无妨无妨，只是请安而已。您帮我把心意带到就是。那我便回府了。问惠王安。要下雨了。以前竟然不知道夜晚的灯火这么好看，比星星都好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在它照亮的，是跟我们一起修缮河堤的百姓，一水相应，福祸有关。是啊。以前总觉得一间房一面窗，一方疏暗，一盏烛火就足矣。那便是我的天地。可现在无处读书，无暇关心，我却觉得自己的天地更加宽阔了。以前，你是花家大姑娘；如今，你是大清朝的花娘子了。人生还真是这样，我一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。以前跟着祖父游历四方的时候，从来没有想过有一天会遇见你，多奇妙！那你有没有想过，等河道疏浚完成，我们举家北上，那时候生活是什么样的？那时候应该全家一起坐船，就沿着这条运河北上，沿途观遍风景。华珍，等修成了河道，我们就成亲。
。回陛下，上月世子才来过。上月，听闻世子近来为西秀司的事儿日夜忙碌，替陛下分忧呢。这一年，宴席进宫的次数，一只手都数得过来。每次来都是为了七秀司的公务，一顿饭都没陪朕吃过。朕亲手养大的小鹰，翅膀硬了。撒出去就不知道往回飞陛下息怒，龙体要紧啊！陛下，此番助罢书俊之经费，花只故意四处筹谋，闹得天下皆知，挑动世人对陛下的非议。如今又私自讲学瑜伽塾之外，意图私恩小惠，笼络人心。陛下一再开恩，不料他竟如此不知收敛。陛下。是君以为，杀人就是最好的方法吗？大官有礼了。花指姑娘，跪下听旨吧。奉天承运，皇帝诏曰：积善之门花氏之女花指，因家道丰富，治河修桥，周济乡民，大义可嘉，浅德仪表，姿特赤耳为奉天女，入天文院，加尔官荣，永栖天宠，亲子。花指接旨。奉天女那是做什么的？娘，这天文院是宫里的官署，专司望星辰、观云气。奉天女就是天文院里的女官。哦啊，那不是咱们姑娘一向最爱做的事儿吗？这是件好事儿啊！真的吗？侄儿否极泰来了。是啊，是我最爱做的事情。那这个奉天女要做多久啊？是啊，不会是要住到宫里去吧？花指姑娘。请即刻随我入宫，陛下要亲自召见呢。啊天下，我好不容易爬上了穹顶，想去摘那颗最难摘的星星。
这星星忽然就不见了，我该怎么办？他的一句话，让所有人的心弦都化成了泡影。之前我们说过，你若身了羽翼，不如振翅飞了。现在我可以做你的羽翼，我们都该再做一次选择了。这个世界上连死亡都不可怕，我又怕什么呢？我不想再同你分开了。五帝成露金人，须至节至敬。奉天之女亦然。一朝入的天文院，不到白首不得出。方可观天象，思天命，你可知晓啊？歇止之时，花之以及心之。这一入宫门，余生方走不出这一方天地。不愧是花一正的孙女，聪明。陛下谬赞。你好像无所谓啊。陛下，究竟为何把我锁入宫中？一定不是为了我。花芷，聪明过头了。难道陛下以为，将我锁入宫中为质，他就会变回你最听话的芷儿，归附于你，不再执拗？他视你如父，一片赤诚的在你左右，护你平安自在。难道你不想要这样的顾雁溪？只想要一个没有真心的傀儡？心，真是愚蠢。戚秀思是大清朝的刀，雁溪就是这执刀人，这才是朕最在意的。雁溪待你，与旁人不一样；你利用他，与旁人无异。那又如何？陛下，你一片真心用错了地方。君王之心是换不来一颗真心的。死，放肆！你同你的祖父一般的放肆。好，你有心，朕没心，你如何证明了？难道要抛开胸膛以死明志吗？陛下真是太小看我了，我是不会自寻死路的。一年前也是在这里，陛下同我讲起你年轻时候的故事，从那时候起我就知道。我和燕西之间的感情，陛下不但不能懂得，也永远无法拥有。你说什么？哪怕我再也踏不出这宫门半步，我和燕西仍然会在同一片苍穹下望同一片星辰。百年以后，我们同归尘土，两心相惜，至死不渝。难道陛下真的以为，这宫墙能锁住两个人？从今日起，由正虎陈情带领七秀司事务，不可懈怠。头，你要干什么？今日我言我行，皆是我一人之责，与七秀司众人无关。四时此话差矣，上高山下火海，兄弟们跟你去。头，我陈情不敢跟你妄称兄弟，但自打你来了七秀司，就跟大家有过命的交情。无论您去哪儿，兄弟们都跟你一起。上刀山下火海，绝不眨眼。誓死追随四十。誓死追随四十。誓死追随四十。誓死追随四十。今日是我的私事，你们也有父母儿女，没有牵连你们的道理，情义我领了。可这七秀司之大清国得有人守下去。你们记住
，自己不是谁杀人的刀，更不是谁脚下的狗。七尺男儿，要走条堂堂正正的路。管家传下话来，不与您相见。世子还是速速离去，以免恒生之劫杀进来的，那就同朕一同出去看看。朕的这位好侄儿，有多大的能耐？朕的口谕，一步都不许他踏出来！放开
是处死的罪，就为了两个破木片子。花枝，你厉害呀、啊，把朕的七宿私史教唆成如此模样。把东西放好，你们退下吧。世子，官家差奴婢给您送药来了。世子。奴婢比您年长些，您就听奴婢几句唠叨吧。人呐，总得先存住口气，往后才能见得着光。长青，多谢你替我传信。奴婢的心也不是铁打的，只怪奴婢劝不动官家，也帮不上世子的忙。今日多亏了你。我才能见他最后一面，便是死了，也无憾。世子，万不可灰心，天无绝人之路。这用的药、吃的饭，每一顿您都别疏忽。等把身子骨养好了，宫院虽深，你们也有相逢的时候海宁姑姑，奉天女到了，进来吧。日后你的职责就是伺候史君，去吧，史君就在那边。花大姑娘，别来无恙了。听闻今日程禄宫前血流成河，顾燕西竟冒死闯宫来见你。本使一直觉得奇怪，你的模样也不过平平无奇，究竟有何本领，勾得顾燕西对你如此死心塌地？原来这世上还有史君不知道的事情啊！做了奉天女。从此前尘往事便不再与你相干，你最好识趣点，好好在我身边用心伺候。这一年不见，史君身边倒是人丁兴旺，颇得胜券。这一年来，我三次起雨成功，官家赐我金银，准我召回婢子，允我在宫内进出自如。可惜、啊，从前叱咤风云的大姑娘，如今却沦落成一个使唤丫头。真是世事弄人
这些人为何来去自如？门关加恩准，天书使的侍女可自由出宫，采买起神所用之物。去七秀寺，把陈青给我叫来。您如今被打入圣阁，怎能随意见外人？官家可曾定我的罪，罢去我七秀寺司使一职？不曾。可是，只要官家一日不定罪，我便还是七秀寺司使。你一个小小的内官，也敢违我的命？还请四世不要为难奴才，奴才有看管之责，当真担待不起啊！你若做不了主，便把长青给我叫来，不要误了我的公事。是。四世要见陈情，奴才。按司使说的办就是，官家指令他不出圣阁，其余诸事你要多宽待。毕竟他重伤在身，若气出个好歹来，官家可饶不了你。是，去办吧。头儿，你还好吗？司礼都快担心死你了。死不了，跟我来。那些箱子像是活人用的样式，你查查他们到底买了什么？这么频繁的运入宫里，从名字到金两，都要查清楚。还有，皓月的一举一动，给我盯死了。好，我立刻去查，一有消息立刻进宫禀报。头儿，你也要多保重。飞，心血为。<音>